করোনা ভাইরাসের সংকটকালে দেশ জুড়ে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে শহর ও গ্রামের অসংখ্য মানুষ করোনার বিস্তৃতি রোধে সরকারি নির্দেশনা মেনে সবাই ঘরে অবস্থান করায় স্থবির হয়ে পড়েছে রাজধানী সহ পুরো দেশ এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ভিক্ষুক ভবঘুরে দিনমজুর রিকশাচালক পরিবহন শ্রমিক ও চায়ের দোকানদারের মতো কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের দ্রুত তালিকা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাদ্য সহায়তা দিতে আদেশ জারি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আমাদের এ পর্যন্ত যেটা প্ল্যান একটা হলো আমাদের ছুটি মোটামুটিভাবে নয় তারিখ হলো এবার পর্যন্ত এগারো তারিখ পর্যন্ত এক ধরনের কর্মসূচি আছে পরবর্তীতে যদি আল্লাহ সহায় হন যদি ছুটি দীর্ঘায়িত না হয় যদি আমাদের আবার সকল কর্মচাঞ্চল্য ফিরে আসে এক ধরনের পরিকল্পনা আছে আমাদের কিন্তু এখানে আমরা এ বি সি তিনটা প্ল্যান তৈরি করেছি আমাদের জুন পর্যন্ত একটা পরিকল্পনা আছে আপনার ডিসেম্বর পর্যন্ত একটা পরিকল্পনা আছে পরবর্তী বছরও যদি এটা গলায় সেটা দীর্ঘমেয়াদী একটা পরিকল্পনা আছে এদিকে এ ধরনের সংকটকালে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি ও সময় বাড়ানোর পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ঢেলে সাজানোর পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা আমি মনে করি যে এই মহা দুর্যোগ আমাদের সকলকে শুদ্ধ হতে শেখাবে এবং বাংলাদেশ যে দুর্নীতি প্রবণ দেশ এবং বাংলাদেশের কথা যেভাবে বলা হয় মানে আইডেন্টিটি যেভাবে ছড়িয়েছে কোভিড নাইনটিন কিন্তু আমাদের কাছে একটা সুযোগ এনে দিয়েছে আমাদের আরো মানবিক হওয়ার আমি মনে করি আমাদের সরকার প্রধান বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেছেন যে কোনো ছাড় দেয়া হবে না আর আমরা আসলে দুর্যোগে কাজ করে দেখেছি তো দুর্যোগের সময় অনেক ধরনের সহিংসতাও বেড়ে যায় এবং অনেক ধরনের মানুষের মধ্যে দুর্নীতি পরায়ণতাটাও দেখা যায় এ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ হাজার মেট্রিক টন চাল ও সাড়ে এগারো কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়ার কথা জানিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব জানান সংকট চলাকালে সারা দেশের কর্মহীনদের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সহ অর্থ সহায়তা দেওয়া হবে সংকটকালীন কেউ দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়লে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা চাল দিচ্ছি আলু দিচ্ছি ডাল দিচ্ছি লবণ দিচ্ছি তৈল দিচ্ছি এবং কোথাও কোথাও আমরা কিছু নগদ টাকা দিচ্ছি তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কেনার জন্য যাদের মোবাইল নাম্বার আছে সেটাও যেন আমাদের ওই যে মাস্টার রুলে মোবাইল নাম্বারটি এন্ট্রি করে দেওয়া হয় যাতে করে পরবর্তীতে ইউনিয়ন কমিটি সেটা মনিটর করতে পারে উপজেলা কমিটি মনিটর করতে পারে জেলা কমিটি করতে পারে ইভেনকে আমরা করতে পারি প্রয়োজন বোধে আমরা এখনই সকলেই ঘরে বসে ওই মোবাইল নাম্বারে যদি আমরা কল দেই যে আপনাকে অত তারিখে এই পরিমাণ আপনি ত্রাণ সামগ্রী পেয়েছেন কিনা আমরা সরাসরি তার কাছ থেকে জানতে পারবো যে এটা পেয়েছে কিনা একটা মনিটরিং পদ্ধতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন আপনারা দেখেছেন যে কোনো প্রকারই ত্রাণ নিয়ে কোনো প্রকার দুর্নীতি সহ্য করা হবে না এবং কেউ যদি এটার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন তাৎক্ষণিকভাবে তাকে আপনার ধরে নেওয়া হবে কর্মহীনদের তালিকা প্রণয়ন থেকে ঘরে ঘরে খাদ্য সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সরাসরি কাজ করবে বলেও জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা